கல்யாண மாலையின் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மீண்டும் வருகிறது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் வழங்குகிறோம் ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸின் ஆடி ஆச்சரியம் இந்த ஆடி சீசனில் ஜிஆர்டியில் நீங்கள் வாங்கும் நகைகளோடு ஆச்சரிய பரிசுகளை பெறுங்கள் மற்றும் பழைய தங்க நகை எக்ஸ்சேஞ்சிற்கு கிராமுக்கு ரூபாய் ஐம்பதை கூடுதலாக பெறுங்கள் ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் கோயம்புத்தூர் வெட்டிங் அண்ட் பியான் கல்யாண மாலை சிறப்பு பேச்சரங்கம் சினிமாவும் நானும் சென்ற வார தொடர்ச்சி பொதுவாகவே பெண்கள் வந்து படப்படான்னு பேசுனா அந்த பொண்ணு ரொம்ப படப்படான்னு பேசுறப்பா அதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் படப்படான்னு பேசினா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அந்த மாதிரியா ஒருத்தர் பேசுறாங்க அப்படின்னா அது ரேணுகாவுக்கு தான் அதாவது பாலச்சந்திர சார் கண்டுபிடித்த எல்லாமே மின்னும் அப்படிங்கிறதுக்கு திருமதி ரேணுகா அவர்களும் மிகப்பெரிய உதாரணம் அந்த காலத்துலலாம் சீரியல்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படினாக்க பழி வாங்குற சீன் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு அண்ணியாக அம்மாவாக அக்காவாக தோழியாக எப்படி நடிச்சாலும் அவங்க நடிச்சாங்கன்னா நமக்கு அத பார்க்கணும் அப்படினு ஆசையா இருக்கும் நேத்தி கோத்தட்ட காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு எல்லா படமும் மறந்து போச்சு இவங்க பிரேமி தானே அப்படினு கேட்டாரு அந்த மாதிரி எல்லோர் மனதிலும் இடம் பிடித்தவர் நம் வீட்டு பெண்ணாக காட்சி அளிக்கும் ரேணுகா அவர்கள் குணச்சித்திர நடிகையாக சினிமாவும் நானும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் உங்களுக்கும் குறிப்பாக ஒரு சீரியல் ஒரு வருஷம் ஓடுறதுங்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருபத்தி மூணு வருஷம் இந்த கல்யாண மாலையை இவ்வளவு பெரிய சக்ஸஸ் ஆக்கின திரு மோகன் அவர்களுக்கும் மீரா மேடம் அவர்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இப் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் நான் பிறந்தது திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்தேன் அப்புறம் வந்து என்னோட ஸ்கூலு காலேஜு எல்லாமே ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் முடிஞ்சுது என்னோட அப்பா வந்து தவறினதுக்கப்புறம் நான் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக இந்த சினிமாவில் வர்றதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ நான் இருந்தது ஸ்ரீரங்கன்ற ஒரு அக்ரஹாரத்தில் இருந்ததுனால அங்கே வந்து நம்ம வெளியில் வந்து ஒரு ஜென்ஸோட பேசுகிறதே ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது நான் ஆசைப்படுற ஃபீல்டில் ரொம்ப கலகலப்பாக பேசணும் டை டைலாக் வந்து தைரியமாக சொல்லணும் எல்லாம் இப்படி இருக்கும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கோமல் சாமிநாதன்னு ஒருத்தர் பெரிய டேரக்டர் ட்ராமா ரைட்டர் ஏன்னா நம்ம கேபி சாரோட தண்ணீர் தண்ணீர் படமெல்லாம் கூட அவர் எடுத்தது தான் அவரோட மூலமாக தான் எடுத்தது தான் ந நடராஜன் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போய் என்னை அவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அவர்கிட்ட தான் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா அவரோட ட்ராமா ட்ரூப்பில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தூர்தர்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணேன் தூர்தர்ஷனில் செவ்வாய்க்கிழமை ட்ராமாவில் நிறையா நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் நிறையா ஆட்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி அதில் ஒரு ஆடை பார்த்துட்டு தான் டி ராஜேந்தர் வந்து என்னை சம்சார சங்கீதம்ன்ற ஒரு படத்தில் எனக்கு சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தார் கிட்டத்தட்ட அது ஓகே ஒரு ஆவரேஜ் மூவியாக போச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு சினிமாவில் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி 
எனக்கு வாய்ப்புகள் வரவில்லை அப்புறம் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் போய் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கம்பெனியிலெல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி எனக்கு வாய்ப்புகள் அமையாத காரணத்தால் மலையாளத்தில் கேபி சார் மாதிரியே ஒரு டேரக்டர் ஹரிஹரன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் சர்க்கம்னு ஒரு படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அந்த படம் சில்வர் ஜூப்ளி எல்லாம் தாண்டி அமக்கலமாக போ ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமாவே நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மலையாளத்துக்கு ஐம் ஷிஃப்டிங் மலையாளத்தில் குறைஞ்சது ஒரு தொண்ணூறு படத்துக்கிட்ட அமோகமாக நடித்தேன் அதில் ஒரு படத்தை பார்த்தார் நானும் மம்முட்டி சார் நடித்த ஒரு படம் வால்சல்யம்ன்ற ஒரு படம் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் கேபி சார் வந்து என்னை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் கேபி சார் வந்து சன் டிவி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அப்போ தான் அவரும் வந்து சினிமாலேருந்து டிவிக்கு ஷிஃப்ட் ஆனார் பாலச்சந்திரின் சின்னத்திரைன்னு அதில் நான் வந்து நடித்தது வந்து ஏர் பஸ் அப்படின்ற ஒரு எபிசோடில் நடித்தேன் அப்போ கீதா கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க இது மாதிரி நான் ஒரு இந்த ஒரு இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நியூ ஹீரோயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் உனக்கு யாராவது தெரிஞ்சா பாரு சார் நேற்றுக்கு நீங்கள் இந்த வால்சபிலியமில் மம்முட்டி கூட பார்த்தீங்களே அது நம்ம தமிழ் பொண்ணு தான் அப்படியா ஓகே அவ்வளோ கூட்டு வா நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது தான் இருபத்தோரு வருஷம் நான் கேபி சாரோட நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரேடானில் ஒரே ஒரு சீரியல் பண்ணேனே தவிர பாக்கி வெளியில் வேறு எந்த சீரியலும் நான் பண்ணலை கேபி சாரோட தான் இருபத்தோரு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அவர் எடுத்த அந்த கல்கி படத்தில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரோல் கொடுத்து ரொம்ப பெரிய பேரை வாங்கி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் என்னோட இது என்னென்னா எனக்கு தமிழ் படத்து மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஈடுபாடே இல்லாமல் போயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு என்னடா அது முன்னாடி எனக்கு சரியானபடி சான்ஸ் கிடைக்காதனால எனக்கு மலையாளத்து மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப பெரிய ஒரு ஈடுபாடு வந்தது அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு தமிழ் பொண்ணாக இருந்து நீங்கள் தமிழ்லையும் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த அயன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் மறைந்த இயக்குனர் ஆனந்த நம்ம கே வி ஆனந்த் சார் வந்து எனக்கு அற்புதமான ஒரு ரோல் கொடுத்தார் அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அக்ரகாரத்துலேயே பேசி அந்த மாதிரியே இருந்தாலும் நார்த்து நார்த் மெட்ராஸோட பாஷை நான் பேசணும் பட் அதில் வந்து சுபான் ஒரு ரைட்டர் இருந்தாங்க அவங்க கூட இருந்து எனக்கு எல்லா விதமான அந்த பாஷை இந்த நார்த்து மெட்ராஸ் பாஷையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த படம் நான் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து தப்பான இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த படம் பண்ணுங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னாங்க அதே மாதிரி எனக்கு அதில் மிகப்பெரிய பேர் அவார்ட்ஸு எல்லாமே கிடச்சிது ஸோ அந்த சமயம் இந்த சமயத்தில் சார் இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த இந்த தருணத்தில் நான் அவருக்கு என்னோடய நன்றி சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ரேணுக்கா நான் யார் அப்படிங்கிறத உலக லெவலில் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த என்னுடைய இயக்குனர் சிகரம் திரு கே பாலச்சந்தர் சார் என்னோட புகழ் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவர் தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி நின்று இந்த ஸ்டேஜில் பேசுகிறேன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த இந்த தருணத்தில் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக எல்லா உச்சபட்ச நட்சத்திரங்களோடும் நடித்தவர் எல்லோருக்கும் மகளாக நடித்தவர் அப்படின்னா அது நம்முடைய குட்டி பத்மினி அம்மா அவங்க தான் அதாவது எம்ஜிஆருக்கு மகளாக சிவாஜிக்கு ஜெமினி கணேசனுக்கு மகளாக ஜெய்சங்கர் ஜமுனாவிற்கு மகளாக நடித்த குழந்தையும் தெய்வமும் அப்படிங்கிற படத்தெல்லாம் நம்ம மறக்கவே முடியாது ஆனால் அவங்க பேர் தான் குட்டி பத்மினியை தவிர அவர்களுடைய தொட்ட உயரம்ங்கிறது ரொம்ப பெருசு என்னென்னா கல் நம்ம இன்னைக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி சினிமா வந்து அப்டேட் ஆகும் பொழுது அது ஒரு சின்ன திரையாக மாறிய பொழுது டெக்னாலஜி ட்ரிவனாக போன பொழுது தன்னை முதல் முதலில் சின்ன திரை தயாரிப்பாளராக உருமாற்றி கொண்டவர் குட்டி பத்மினி அவர்கள் அதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு இவ் இந்த நேரத்தை நாங்கள் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஏன்னா நாம எல்லாம் இன்னைக்கு சின்ன திரையில் இவ்வளவு வியூவர்ஸோடு இருக்கோம் அப்படின்னா அவர்கள் எல்லாம் போட்டு வைத்த பாதையில் தான் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் குட்டி பத்மினி எல்லா விதத்திலையும் அந்த சங்கத்தில் சங்கத்தில் இருந்திருக்காங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னா அதை பற்றி உடனே பேசக்கூடியது அவங்க தான்
அந்த மாதிரி குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா பேசக்கூடியதவர்கள் தான் அப்படியாக பல தலைமுறையாக சினிமாவோடு தொடர்புடைய அவர்கள் தலைமுறையாக சினிமாவில் நானும் சினிமாவும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறாங்க குட்டி பத்மி அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கல்யாண மாலை பா இது வந்து ரொம்ப அமேசிங் ஏன்னா மோகன் சார் நான் எல்லாருமே வந்து ஒன்னாக தான் வந்து சன் டிவியில் வந்து ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதில் என்ன ஒரு அழகான ஒரு விஷயம்னா நாங்கள் பெண்களை வந்து சோகத்தில் அழ வச்சோம் ஆனால் பெண்களை ஆனந்த கண்ணீர் விட வச்சார் மோகன் சார் ஸோ திஸ் இஸ் மோஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல் திங் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆனந்தம் நான் வந்து இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக கொஞ்சம் ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப டீப்பாக போனதுனால நிறைய சினிமா படம் பார்க்குறது குறைச்சிட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து ஜெயிலெல்லாம் போய் கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது ஜெயிலில் வந்து முக்காவாசி வரக்கூடிய நியூ கான்விக்ட் ஆகி வரவங்களை கேட்டால் சினிமாவை பார்த்து தான் நாங்கள் அந்த கொலையை பண்ணோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் சினிமாவை பார்த்து ஒரு தங்க மேலே எப்படி பாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்ததெல்லாம் போக ஒரு தாய் தந்தை எப்படி மதிக்கணுங்கிறதெல்லாம் இருந்தது போக இன்றைக்கி சினிமாவை பார்த்து நான் கொலகாரனாக மாறினேன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறத கேட்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் தொடர்ந்து பார்ப்பேன் அது வந்து கல்யாண மாலை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த அந்த என்டையர் குரூப் அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஷார்ட்ஸ் அவங்க க்ளோஸ் அப்ஸ் வெட்டும்போது எல்லார் முகத்துலேயும் ஒரு ஆனந்தம் தெரியும் ஒரு மலர்ச்சி தெரியும் ஒரு மகிழ்வு தெரியும் அதே மாதிரி மேடையில் இருக்கிறவங்க போட்டா போட்டி பேசினாலும் நம்மளை அது வயிறு கொழுங்க வந்து சிரிக்க வைக்கும் அப்படி ஆனந்தமாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு நம்ம நிம்மதியாக தூங்கும்போது அடுத்த நாள் நம்மளால் உற்சாகமாக எந்திரிக்க முடியும் அதே ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி பேய் கதை அது இதுன்னு பார்த்துட்டு படுத்தோன்னா நம்மளும் அதே மாதிரி ஆழ்ந்த ஒரு இதோட தான் எழுந்திரிப்போம் இப்படி இருக்கும்பொழுது நான் அதில் வந்து மீரா நாகராஜனோடைய மிகப்பெரிய ஃபேனாக மாறினேன் அவங்களுடைய தமிழ் அதோடைய உச்சரிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு இத்தனைக்கு நாகராஜன் சார் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் நாங்கள் நிறைய ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேடை பேச்சாளர் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது இதில் என்ன ஆச்சுன்னா நடராஜன் சார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு வரணுன்னா ஒரு நிமிஷம் நான் தயங்கினேன் ஆனால் அவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அவர் எப்போவுமே அடுத்தவங்கள பற்றி ஒரு சை மா நீங்கள் வரீங்க ஓகேயா வரீங்க டிக்கெட் வந்துடும் டைமண்ட் பாபா எல்லாம் பேசுவார் ஓகே ஓகே பாய் அப்படின்னு வச்சுட்டார் நான் ஏன் தயங்கினேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு ஊசி பட்டாசு மாதிரி பேசுவாங்க மீரா நாகராஜன் அவங்க முன்னாடி நான் போய் என்னடா பேசுகிறது அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்விடேஷனை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தலைமுறை ஆஹா நமக்கு வயசு ஆகிடுத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க பா ஸோ டெஃபினட்டாக அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு அதனால் தலைமுறையை பற்றி பேச சொல்கிறாங்க ஆனாலும் உங்களுக்கு நான் குட்டி வந்து நீ தானே அங்கே தப்பிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க சரி இங்கே நான் வந்து இந்த தலைமுறைகளை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி வாசு சாரை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் வாசு சார் கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கலனாலும் அவங்க அப்பாவோட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பிளெஸ்ஸிங்ஸும் எனக்கு கிடைச்சிது இன்றைக்கி மத்தியானம் நான் வந்து தலைமுறையை பற்றி பேசணும்னு சொல்கிறாங்க யோசித்த போது ஹவு பிளெஸ்ட் ஐ ஆம் எவ்வளோ அதிர்ஷ்டசாலை நானுன்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா எப்பேற்பட்ட லெஜண்ட்ஸோடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த ஒர்க் பண்ண டைமில் எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த ஆறு வயசுலேயும் எட்டு வயசுலேயும் பத்து வயசுலேயும் நான் ஆக்ட் பண்ணதோ இல்லை நான் ஒர்க் பண்ண அந்த டேரக்டர்ஸோ அவ்வளோ சிறந்தவர்கள் எனக்கு தெரிய வாய்ப்பே இல்லை ஒரு ஏ பி நாகராஜன் அவருடைய படத்தை நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்குறோம் அந்த திலானம் ஓனாமல் இப்போ நான் எத்தனை தடவை பார்த்துருப்பேன் நூறு தடவை தாண்டி பார்த்துருப்பேன் இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு பாலும் பழமும் பாசமலர் பாவம் மன்னிப்பு பீம் சிங் சார் மாதிரி டேரக்டர்ஸ் இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கும்போது படங்களை மட்டும் ரிப்பீட்டாக பார்க்க முடியல ஒரு தடவை தான் பார்க்க முடியுது ஸோ அதே மாதிரி வாசு சாருடைய அந்த பன்னீர் புஷ்பங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் மனோபாலா சாரை பற்றி இங்கே சொல்லணும் அப்படின்னா நானும் அவரும் குடிமை பிடி சண்டைலாம் போட்டிருக்கோம் நாற்பது வருஷம் ஃப்ரெண்டு ஆனால் இவ்வளோ சண்டை போடுறோமே அவரை பற்றி யாராவது எங்கிட்ட வந்து தப்பாக பேசணும் அவசியத்தான் ஒரு அவளை தான் போட்டு ஒரு உலுக்கு உலுக்கி எடுத்துருவேன் நான் அதே மாதிரி தான் மனோபாலா சார் என்னை பற்றி யாராவது அவர்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா முடிஞ்சது கதை ஏ பப்பி தெரியுமா உன்னை பற்றி இப்படி பேசலாம் அப்படின்னு ஃபோன் போட்டு உடனே எனக்கு போட்டு கொடுத்துருவாரு அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல நட்பு எங்களுக்குள்ள கோயம்புத்தூர் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் கல்யாண மாலை சிறப்பு பேச்சரங்
உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணமாலை